lako ni kwa sababu umesema tutakapoona njaa au tutakapoona mateso au tutakapoona huzuni au vita au nzige au maradhi yoyote atakayotupata tukiijia nyumba hii inayoitwa kwa jina lako nasi tukiomba utasikia kutoka mbingu zako takatifu na wewe utatenda kwa ajili ya utukufu wa jina lako uangalie watoto wako waliotoka kaskazini kusini mashariki na magharibi na wakaijia nyumba hii inayoitwa kwa jina lako asubuhi ya leo wewe peke yako umesema na nyumba hii itaitwa nyumba ya sala basi usikie sala na dua na maombezi na watoto watu watakapoomba na kutoa dhabihu na sadaka za machozi sadaka za kuinuliwa usikie e bwana ukatende kwa ajili ya utukufu wa jina lako naombea na wale wanaoisikia sauti hii ninaigeuza madhabahu ya radio radio hii kwa madhabahu na tv hii kwa madhabahu inaenda kwa hudumia watu wako asubuhi ya leo ukutane na mahitaji ya watoto wako baba ninawaombea alfajiri ya leo wale ambao wana makesi mahakamani na wamekaa muda mrefu wakisubiri waki msaada utokao kwako e bwana baba umesema katika neno lako fimbo ya udhalimu haitaka juu ya fungu la wenye haki wapo wanaoteswa na makesi ya kusingiziwa wapo wanaosafa kwenye magereza wapo ambao wamekata tamaa na kuvunjika moyo wapo ambao wamesingiziwa maofisini makazini wapo ambao shetani na maroho ya Yezebeli yanawaandalia mashitaka na wengine wanawindwa na kutafutwa kwenye mitego baba asubuhi ya leo ninavunja kila kusudi la mateso katika maisha yao tunavunja manguvu ya giza vita vya kila namna pembe za uasi tunazivunja na maroho ya Yezebeli tunayasambaratisha kwa damu ya Yesu baba uibariki nyumba hii na uwabariki watoto wako asubuhi ya leo na ulitume neno lako lisikurudie bure likatimizi na makusudi yake utubariki sasa na daima na we ulie mteteaji wa watu wako usimame na kuwatetea tangu sasa na hata milele amen hebu ninua mkono wako abudu pamoja nasi hii Siku resma kufa chesa la wa la ali ni fi ni kwa kha fa hawi damu
and amen naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu na Mungu awabariki sana praise team hebu tuwapigie makofi wamefanya huduma njema ya baraka na moyo wangu unanyenyekea sana asubuhi ya leo kuwakaribisha ninyi nyote katika nyumba ya Bwana katika ibada ya masifu ya asubuhi tumsifu Yesu Kristo Mungu wetu ni mwaminifu kiwango cha kuaminiwa na anatupenda upeo kabla ya kuleta ujumbe neno la Bwana tunaye mtumishi wa Mungu hapa kutoka ushirika wa Moshi Pasua amekuwa pamoja nasi tangu juzi lakini ana sehemu na jioni katika ushirika uh, katika diocese yetu pia ya mashariki na pwani naomba utusalimie tu uje na biblia yako kabisa alafu tumpigie bwana makofi mengi ya shangwe na vigelegele bwana asifiwe karibu sana ndugu karibu sana useme tu neno la hai watu waisikie sauti yako bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe na mshukuru bwana kwa ajili ya nafasi hii na nimefurahi sana kushiriki pamoja na ninyi najisikia amani na furaha kubwa mbarikiwe sana na bwana amen asante jina langu mimi naitwa Harold Minja nimetoka ushirika wa Moshi Pasua Mungu awabariki sana karibu sana unatakiwa kukaa pale na ni marufuku kukaa pale na baadaye utakuwa na huduma ya kuombea watu hapa hebu punga mkono pamoja nami alafu tumpigie bwana makofi ya shangwe haleluya tafadhali fungua biblia yako pamoja nami kitabu cha waamuzi kitabu cha waamuzi waamuzi mlango wa tatu kitabu cha waamuzi mlango wa tatu mstari wa saba mpaka wa moja. kitabu cha waamuzi mlango wa tatu mstari wa saba mpaka wa moja. kitabu cha waamuzi mlango wa tatu mstari wa saba mpaka wa moja. waamuzi mlango wa tatu Usari wa saba paka wa moja na mimi na watangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai neno la Mungu linasema hivi wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele ya macho ya Bwana nao wakamsahau Bwana Mungu wao wana wa Israeli walifanya maovu mbele za macho ya Bwana nao wakamsahau Bwana Mungu wao nao wakamtumikia nao wakawatumikia mabali na mashtoreti kwa hiyo hasira ya Bwana ziliwaka juu ya Israeli naye akawauza na kuatia mikononi mwa kusham rita i risha thaim my god naye aliwauza akawatia mikononi naye aliwauza hilo neno uliangalia vizuri naye akawauza na kuatia mikononi mwa kushan risha thaim mfalme wa mesopotamia na wana wa israeli wakatumikia wakamtumikia huyo kushan rishataim muda wa miaka minne muda wa miaka minne kisha wana wa Israeli walipomlingana bwana kumlingana bwana ni kutubu na kurejea na kunyenyekea na kutafuta uso wa Mungu kisha wana wa Israeli walipomlingana bwana bwana akawainulia wana wa Israeli mokozi Bwana akawainulia wana wa Israeli mokozi aliyewaokoa yani Othinieli mwana wa Kenazi Bwana akawainulia wana wa Israeli mokozi aliyewaokoa yani Othinieli mwana wa Kenazi ndugu mdogo wa Kalebu Roho ya Bwana ikamjilia juu yake naye akawa muamuzi wa Israeli akatoka kwenda vitani naye bwana akamtia huyo Kushan Rishataim mfalme wa Mesopotamia mikononi mwake 
na mkono wake ukamshinda Kushan Risha Thaim nayo nchi ikawa na amani nayo nchi ikawa na amani muda wa miaka arobaini kisha Othiniel mwana wa Kenazi akafa nayo nchi ikawa na amani muda wa miaka arobaini amen na tutulie tuombe baba katika jina la Yesu Kristo mwokozi mfalme nasi tunakuabudu Mungu wetu unayetupenda unayetuazia mawazo ya amani na asante kwa sababu ni rehema zako kutu na za ajabu kwamba hatuangamii si kwamba tumetenda wema sana lakini rehema yako ni kuu na mkono wako wa huruma ni wa ajabu uaminifu wako unakaa vizazi na vizazi uimidiwe Mungu unayeturehema elfu elfu na kutuhurumia uwepo wako utufunike sasa na daima kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu amen hebu tupungiane tena alafu tupige makofi mengi ya shangwe haleluya mabibi na mabwana asubuhi ya leo tunaendelea na semina yetu ya ndani ambayo tunategemea kuwa na hitimisho na adhimisho la kuadhimisha uh, ibada ya chakula cha bwana tarehe eh, siku ya alhamisi kuu ya kuwekwa chakula cha bwana katika juma la pasaka na neno kuu ambalo linatuongoza katika semina yetu linasema jitunzeni nafsi zenu tunazungumza juu ya kujitunza nafsi self discipline kutoka katika kitabu cha matendo ya mitume mlango wa 20 mstari wa 28 biblia inasema jitunzeni nafsi zenu jitunzeni nafsi zenu na kwa hakika hatuwezi kuzungumza na kujadili na kujenga hoja za kitheolojia juu ya kujitunza nafsi kama hatutaangalia juu ya mwenendo wa taifa la Israeli na kupitia kinda kindaki kitabu cha waamuzi na pengine haujawahi kupitia kitabu cha waamuzi ni fursa ya kipekee pia ya kitheolojia na bible study na kupitia kitabu cha waamuzi ambayo tunapata nafasi ya kutafakari katika katika kwa resima ya mwaka huu juu ya uh, neema ya Mungu inapodhihirika na na ile idea ya mtu atakayewaokoa watu ambao tunapokaa katika kwa resima tunakuwa na mangojeo na matarajio ya ukombozi unaotujia kupitia Yesu Kristo lakini kabla ya Yesu Mungu aliinua watu kadhaa walio simama kuwatetea na kuwakomboa watu wengine na asubuhi ya leo tunataka kuangalia jana tulizungumza kidogo in general habari ya kitabu cha waamuzi na leo tunataka kuangalia waamuzi katika Biblia waamuzi wako wawili wako waamuzi 12 12 judges na tutaangalia mmoja baada ya mwingine na asubuhi ya leo tuna muamuzi wa kwanza aliyeamua taifa la Israeli na jina lake anaitwa Othiniel. Kwa hiyo kichwa chetu cha asubuhi ya leo kinasema muamuzi wa kwanza muamuzi wa kwanza the first judge muamuzi wa kwanza Othiniel. Muamuzi wa kwanza Othiniel ndicho kichwa chetu asubuhi ya leo ambacho tunatembea nacho. Othiniel muamuzi wa kwanza Biblia inasema wana wa Israeli walifanya dhambi na walipofanya dhambi katika maandiko ambayo nimesoma ndipo wana wa Israeli wakatenda dhambi na wakamwacha Mungu wao wakamsahau Mungu wao ambacho ni kitu cha kawaida katika maisha yetu kumsahau Mungu kuna watu ambao wakiwa leba saa ya kujifungua na balaa litokee kwamba aliyemtangulia anaona kabisa amefunikwa anapelekwa mochuari huyo mama namna ambavyo anakuwa hapo leba akiwa anaahidi kwenda kumtumikia bwana mwingine nikitoka hapa naenda kuwa sister amna sister aliyeza naenda kuwa sister mtawa kabisa mungu kinitoa hapa salama 
Tafadhali usituletee aibu. Hakuna masista waliozaa ni kuchanganyikiwa. Hello. Mwingine naenda kuwa askofu. Yaani Mungu kinitoa hapa. Ni naenda kuwa askofu. Kwa watu wanapokuwa kwenye hatari wanaweza wakaiweka nadhiri kwa haraka sana na kumwangalia Mungu kwa namna pekee na kusema maneno ya, ya, ya kuweka nadhiri ya kumtumikia Bwana. Lakini pia wanasahau haraka. Mtu akiwa anapita kwenye mapito magumu ya kiuchumi, ya kifedha, majaribu ofisini anaweza akaweka nadhiri Mungu kinisaidia nikishinda wale wanaopita kwenye mitihani ha wengine wanaenda kwenye mitihani amepata supplementary amekeri na anaenda hapo basi katika kuku kukeri namna anavyoingia kwa ukinisaidia nikichomoa nikisapua Mungu nikishasapua hapa kama siku disco mimi ni mtumishi wako subiri baada ya matokeo kutoka anaenda kujipongeza na chips wala akumbuki tena kwamba aliwahi kuweka nadhiri mbele za Bwana. Kwa sababu watu wengi wanamsahau Mungu wao. Na mimi niko hapa kukukumbusha kumbuka ulikotoka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Haleluya. Hebu inua mkono wako pamoja nami unipungie. Biblia inasema wakamsahau Bwana Mungu wao. Kumsahau Mungu ni dhambi. Wakamsahau Bwana Mungu wao. Wakaambatana na miungu mingine wakamsahau bwana Mungu wao. Nataka nikwambie kama mtu angeweza akakumbuka mahali ambako Mungu amemtoa, namna walivyopiga matofali katika nyumba ya Farao, katika utumwa wa, wa Misri miaka arobaini namna Mungu alivyowalisha kwa maana jangwani, namna Mungu alivyokausha bahari mbele yao, namna Mungu alivyopiga miamba migumu ikatoa maji. Namna Mungu alivyogawanya alivyogawanya mtu wa Jordan. Namna Mungu alivyowapigania akawaondoa Kanani, akawaondoa watu wengine wenye hati miliki ya nchi, akaenda akawarithisha wao, akawaketisha wao. Kama wangelikumbuka, wangefanya ibada. Lakini mwanadamu ana tabia ya kumsahau Mungu wake. Na katika kwa neshma hii, ukumbuke ni wapi ambako Mungu amekuvusha. Biblia inasema wakamsahau Mungu wakajiingiza kuambatana na mabali na wakajiambatanisha na mabali pamoja na maashirotheti wakaenda kuabudu sanamu wakawa na chale wakaingia kwenye uganga na uzinzi na washerati wa miungu biblia inasema walipo msahau mungu wakafanya dhambi mungu aliwaacha na situ kuacha aliwauza kwa sababu dhambi ina tabia ya kuuza mtu kwa hiyo dhambi ikawauza utumwani wakaenda kumtumikia huyo mfalme wa Mesopotamia wakaenda kutumika kwa miaka minne kama watumwa huko Mesopotamia na mfalme wa Mesopotamia akawatawala akatumi aka, aka, aka watawala. kwa hiyo wanafanya kazi kama watumwa four years hakuna ku, hakuna kuishi kwa no democracy Hakuna demokrasia. Hakuna income. Hakuna uchumi binafsi. Hakuna chochote ambacho kilikuwa ni cha kwao. Uchumi wao ukasimama kwa miaka minne kwa sababu ya dhambi iliwauza kwenye utumwa mgumu. Ngoja niende taratibu mabibi na mabwana. Tunazungumza sana juu ya kujitunza nafsi. Jitunzeni nafsi zenu. Na Mungu alipowaweka wana wa Israeli aliwaambia jitunzeni nafsi zenu msijichanganye na mataifa wala msioe wala msiolewe kwao msijichanganye na mataifa hayo na mkakaa katika mkajichanganya na miungu maana ninyi ni taifa takatifu wateule watu ambao Mungu amewanunua kwa gharama kubwa na akawaweka katika nchi ya ahadi na aliwapa aliwapa Torati aliwapenda ali, ali, ali upeo hawa watu lakini wakamsahau bwana Mungu hao na dhambi yao ikawapeleka kwenye utumwa wa miaka minne bankrupt for years bankrupt for years na siwezi kuzungumza na kufundisha juu ya religious economy kama sinta kufundisha namna ambavyo pia dhambi inabeba bankrupt yako vibaya mno 
Dhambi ndiye mfilisi nambari wani katika maisha yako. Na tuende taratibu. Jana nilisema tena na hacha niseme tena asubu ya leo. Ya kwamba nyuma ya taifa la Israel kulikuwa kuna madhabahu ya Ibrahim na ahadi ya Ibrahim ya kumbariki Ibrahim na dunia nzima wanabarikiwa na baraka ya Ibrahim. Ibrahim walitoa sadaka. Ibrahim walitembea na mungu nyuma ya wana wa Israel kulikuwa kuna dhabihu na sadaka za Ibrahim zinazonena baraka juu yao kulikuwa kuna ahadi na agano la Ibrahim linalosema baraka juu yao kulikuwa kuna sadaka na dhabihu za Isaka ambazo zinasema nyuma yao kulikuwa kuna agano la, la, la ukumbuke agano la Yakobo Israel aliyeenda akalala jiwe akalalia mawe na Biblia inasema Alipo kuwa melala ngazi kapanda kutoka pale alipo Ikaenda mpaka mbinguni Akaona malaika wanapanda na kushuka Ukumbuke ya kwamba Alitoa fungu la kumi ya kobo Akaweka na dhiri akasema Bwana ukinipa chakula nikala Na mavazi nikavaa Ukanisaidia nikasafiri katika njia yangu Nitakapo rudi mahali hapa Nitakutolea sadaka ya fungu la kumi Lakini si hivyo tu Nita kujengea na hekalu mahali hapa Nilipo lala Na mahali hapa ni lango na mbinguni Na huyo, uh, eh, na huyo Israel Au Yakobo baadae Alirudi akafanya zile nadhiri alizoweka Kwa hiyo nyuma ya taifa hili Kuna mababa walio tembea na madhabau Na maisha yao ni maisha madhabau Yupo Musa nyuma yao Yupo, eh, yupo Musa nyuma yao Yupo na a, e, 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 Joshua nyuma yao ambaye alisimamisha jua likasimama kwa muda nyuma yao kulikuwa na madhabahu yenye baraka inayonena mema sasa kama walipotenda dhambi tu pamoja na kwamba nyuma yao kuna madhabahu za baraka na neema waliingia kwenye bankrupt ya miaka minne four years ya suffering hawauzi hawanunui hawapandi hawavuni wakilima wakipanda wakivuna wanapeleka kwa mfalme wamesepotania ndani yao hakuna kitu kinachoendelea wanafanya kazi za bure four years wameuzwa kwa miungu ya mesopotamia kama israeli waliuzwa how about you nikasema kama wewe ni mchaga nyuma yako huna chochote yani una cha madhabahu una mizimu yenye rizimu ya mbege iko nyuma yako nothing kama we ni mhaya pamoja na madigri ulionayo nyuma yako hauna madhabahu inayokutetea nyuma yako una rizimu una mzimu uliojaa rizimu ya senene hamna nothing pamoja na kiingereza chako punga mkono pamoja nami hapa hello Nyuma yako ni mzimu unaocheua senene tu. Nothing. Nyuma ya hawa watu wa iringa wa hehe, nyuma yao ni mzimu unaocheua ulanzi. Nyuma yao wasambaa ni mzimu unaocheua mipombe siju ya mnazi na goa na vitu vinavyofanana hivyo. Nothing done. Na nyuma yako una una hauna kitu kinacho kutengemeza. Lafu unacheza na dhambi na niliposa biblia inasema wakauzwa four years i don't know tangu umeanza kutembea kwenye bankrupt huu ni mwaka wangapi kwako hakuna mambo yanaenda you have to lazima uhesabu uangalie ucount uone miaka mingapi ambayo umetembea katika jangwa hili watoto hawaendi kama inavyotakiwa wewe binafsi hauendi kama inavyotakiwa Sijui dhambi gani ulifanya na umeuzwa kwa nani? Ndio maana hata mimi moyo wangu unasubiri siku ya ile hamisi nitakapopanda kwenye madhabahu hii kwenye sakramenti ya meza ya Bwana na moyo wangu unatamani ni shiriki sakramenti ya meza ya Bwana ya kwa resma hii kwa namna ya tofauti na pekee ya kwamba Jehova nina upokea ukombozi huu kwa jina la Yesu kama Othiniel alivyosimama akawatetea wana wa Israeli hayo makofi ya toshi ungepiga makofi yanayoeleweka haleluya na naomba Mungu anisaidie na Mungu akusaidie usikose siku ya Alhamisi ya chakula cha Bwana wako wapi watu wanaoelewa sawa sawa hapa na subiri hilo agano la ukombozi maana Mungu haja mtuma Othiniel tena amemtuma mwana wake wa pekee jina lake ni Yesu Kristo na yakasema twaeni mle 
huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu twaeni mnywe hii ndio damu yangu inayotolewa kwa ajili yenu haleluya mabibi na mabwana wakauzwa four years ya suffering ya madeni pengine ya mateso pengine ya shida ya makesi four years miaka minne taifa la Israeli sasa tuende taratibu hakuna kitu kinachoharibu uchumi kama dhambi nataka nikwambie kwa sababu kama utasimama na maasi nyuma yako unaonaje hao wana wa Israeli wametena dhambi wamejambatanisha na mabali wameenda kwa mashroteti wameenda kupiga kupiga ramli na kuchanja chale halafu wanakuja kanisani wakifika badala ya toba na kuongozwa sala ya toba na kusaidiwa wakifika kanisani wanakuta mtumishi amesimama na chumvi na mafuta anaweka mafuta na chumvi juu yao no 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 hii sio sio chumvi nilirudia tena jana nikasema hapa Yesu alipokuja duniani kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu kitu cha kwanza ni kumkomboa mtu afunguliwe kutokana na dhambi na uasi na si kubadilisha neema ya Mungu na uweza wa Mungu kwa vitu vidhaifu kama maji na chumvi na udongo na mafuta na mengine yanayofanana na haya hawezi kufanya dhambi na ukaja hapa nikakwambia kanyaga bendera ushakanyaga bendera basi matatizo yameisha na dhambi yako kifurushi cha uasi ambacho unacho na kina muda wake mabibi na mabwana sikia neno la bwana kama Israeli walienda kwa miaka minne ya mateso ahimidiwe Mungu wakapata nafasi ya toba wakamlingana Mungu wakafunga na kuomba kama ambavyo wengine katika kwa resma hii wana mafungo angalau hata kwa masaa machache unajua ni wapi ambako umekwama na bahati nzuri dhambi inasema ndani ya moyo wa mtu na unajua sio dhambi peke yake the mistake you have si dhambi peke yake tu lakini kuna watu ambao ni wavivu kuna wengine wabishi kuna wengine wana kiburi yani kuna mtu ambaye ana kiburi haambiwi kitu moyo ni mwake unajua behavior ambayo unayo katika maisha yako kwa hiyo katika kwa resma hii ni wakati wa kumlingana bwana lazima umlingane bwana uangalie hivyo vipindi mimi nimekuwa mchungaji na muhubiri na kansela nimekutana na matatizo ya watu tangu nimekuwa mhubiri wa injili ile biblia yangu pale ina, ina, ina umri wa miaka 20 ah, 29 nimehubiri na hivi ngoja kwanza nionyeshe hapa msije mkafikiria na ngaika sio kwamba sina laptop hii biblia hii ina ushuhuda ina miaka 29 hii ina miaka 29 kuna vijana wako pale wajazariwa. Yule dogo pale nilimwambia ina miaka 29 kanaambia ina umri mkubwa kuliko mimi. Hii ninahubiri nayo. Miaka 29 nikaenda Marekani, wakaenda pale walipofika wakaniletea CV laptop CV ni dude gani vya kupanguza panguza. Wakaniambia mchungaji utakuwa unatumia hii kidogo. Inaona Biblia anambia we ishi hapo hapo. Hii ilianzia kwenye Maliboro paka imepanda ndege. Usifanye mchezo. Wananiletea <laughs> CV tu gani vya kupanguza panguza? Nikaambia hivi vya kupanguza vya kwenu hii na ushuhuda nayo nimeanza kuiweka kuibeba niko mwinjilisti wa kujitegemea naenda vijijini kwenye ma, 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 mapori huko misioni naweka sina uwezo wa begi naiweka kwenye malboro tena malboro yenyewe ukute kuna mama amenunua samaki alafu upepo umepeperusha ume, ume, ume malboro nikutane nayo ndio natia huko hii biblia inanijua in and out inajua machozi yangu na mateso yangu Nimelala kwenye milima kwenye mabonde na Biblia yangu nilikuwa nayo. Ina miaka 29 huu ni mwaka wa 30. Pigie Jehovah makofi ya shangwe na vigelekele. Haleluya. Ilianzia kwenye kijiji, leo inahubiria dunia nzima. Dunia nzima inahubiriwa hapa kutoka kwenye hiyo Biblia. Kuna wengine hata Biblia yao hawana, leo wana hii, leo wana hii, wana hii. Mwache. Haleluya. Lakini nataka kusema ni kwamba katika maisha yangu ya zaidi ya miaka 30 ya kuwa mhubiri na mtumishi wa neno zaidi ya miaka 30 nimetumika usinione hapa sasa utajua nilianza na umri gani lakini zaidi ya miaka 
nimetumika kwenye madhabahu kama muhubiri wa neno lakini katika miaka yote 30 experience nilionayo kwa kweli wengi ambao ninakutana na matatizo walionayo nyuma yake kuna mzizi wa dhambi there are some, some mistake kuna baadhi ya mistakes makosa ya kawaida ambayo unakuta wamefanya kwenye maisha yao na wanapita kwenye vipindi vya matatizo miaka minne wana wa Israeli wameuzwa wanapita kwenye kipindi kigumu cha miaka minne Biblia inasema hata miaka minne ilipopita hapo ndipo walipotubu na kuomba waliporejea na kutubu Biblia inasema Mungu akaleta akamuinua Othiniel akawa mwokozi na mkombozi wa taifa hili akasimama nao baada ya miaka minne ya mateso walipomgeukia Bwana kwa sababu kuigeukia madhabahu Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya mkitii mtakula mema ya nchi bali mkiasi mtaangamia kwa upanga bila shaka Walipoti Mungu akamuinua Othiniel alipoinuliwa Othiniel akamaliza kipindi cha miaka minne akaleta kipindi cha miaka arubaini my god my lord miaka arubaini ya neema miaka arubaini ya furaha miaka arubaini ya ushindi miaka arubaini ya kupana na kuvuna miaka arubaini ya kumiliki na kutawala miaka arubaini Othiniel akaleta miaka arubaini ya neema kwa taifa la Israeli miaka arubaini ya furaha miaka arubaini ya ushindi linganisha miaka minne na miaka arubaini jana nilikwambia blessing it is more powerful more than curse blessing it is more powerful than curse neema au baraka ina nguvu kuliko laana walitemika kwa miaka minne ya utumwa wa dhambi na wakateseka kwa miaka minne walipotubu walifurahia kwa miaka arobaini my god my lord my 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 na mimi ninatangaza hivi leo acha niwe uthinieli wako asubuhi ya leo acha niwe uthinieli wako kwenye madhabahu kama kuhani na mchungaji ninatangaza ya kwamba kipindi chako cha mateso kimekoma kwa jina la Yesu Kristo wako wapi wanaopokea wako wapi washindi hapa wanaosema kipindi changu cha mateso haijalishi umeteseka na madeni haijalishi umeteseka na magonjwa haijalishi umeteseka na laana haijalishi umeteseka na hasara na, na simama kwenye madhabahu na tangaza hivi leo asubuhi ya leo your pass is over your pass is over hebu nisaidie kuhakikisha watu wanne watano waambie my past is over my past is over my past is over my past is over ay 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 na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe kama hawa waliuzwa kwa miaka minne baada ya kutubu wakaburudika kwa miaka arobaini nasema pokea arobaini yako kwa jina la Yesu wako wapi washindi hapa wako wapi wanaopokea pokea nyakati mpya pokea ushindi mpya pokea baraka mpya pigie chehova my 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 Ninatangaza nyakati za maburudisho asubuhi ya leo. Acha Jehova alete nyakati za maburudisho. Kama ulitembea kwa miaka minne ya matatizo, ipo arobaini ya chakula, ipo arobaini ya shangwe, ipo arobaini ya furaha, ipo arobaini my God my Lord. Ninaiona arobaini kwenye duka lako. Naiona miaka arobaini kwenye nyumba yako. Naiona arobaini kwenye familia. Wako wapi watu wanaosema ninaona arobaini hapa? Ninaona arobaini. Ninaona arobaini ya shangwe. Ninaona arobaini ya amani. Oh, pigie Jehova. Amazing grace, amazing grace. Amazing grace. Neema ya ajabu. Wako wapi washindi hapa? Pigie Jehova vigelekele vya shangwe. Piga Yesu asikie. Hallelujah. Wengine wataku, walikuona kwenye ile miaka minne ya kutumikia mfalme wa Mesopotamia na wakaona utakaa unasumbuka na madeni miaka minne unasumbuka na magonjwa kila siku kulazwa miaka minne watakuja kukutana na wewe haupo tena kwenye marejesho kwenye ile foleni iliyokuwa inakutesa kwenye mahakama kila siku kwenda mahakamani watakuuliza hivi nimwambie miaka yangu minne imeisha miaka minne imeisha 
You are past is over. Na ndipo utakapomwambia niko kwenye 40 ya kwangu, 40 ya Othinieli, pokea 40 yako tena. Nasema pokea tena. Alafu piga makofi Yesu asikie. Haleluya. Asubuhi ya leo nataka kuomba na watu wachache ambao wanahitaji hii neema ya Mungu. Lakini pia asubuhi ya leo wapo watu ambao wanapita kwenye miaka minne ni kama wameuzwa kwa ufi, kwa, kwa, kwa mfalme wa Mesopotamia ni kama wanaishi kila wanachokifanya ni kama wanafanyia roho fulani ambazo zimewa dominate ambazo zimewatawala hawawezi kufanya yale mambo ya msingi na wakasonga mbele wanapita kwenye kipindi fulani cha mpito just come forward please we are going to pray for you tunataka kuomba kwa ajili yako njo hapa mbele nataka watumishi wa bwana wako hapa chungu mzima acha waombe pamoja nawe asubuhi ya leo kipindi kipya kitokee nyakati mpya 40 yako itokee na mtu mmoja alaandike ushuhuda waziwazi hii ni 40 yangu tena miaka 40 ya Othiniel itokee kwenye maisha yako miaka 40 ya Othiniel ionekane kwenye familia yako miaka 40 ya Othiniel ionekane katika kazi ya mikono yako acha Jehovah fanye jambo asubuhi ya leo in the name of Jesus Christ of Nazareth inua mikono yako juu funga macho yako nataka kuomba pamoja nawe asubuhi ya leo inua tu sauti yako pamoja nami rudia maneno haya wewe uliyeko hapa na wale wanaonisikia kwa radio wanaonisikia kwa tv online dunia nzima sema pamoja nami bwana yesu ninakuja mbele za uso wako asante kwa sababu unanirehemu kila siku na unanisamehe kila siku mimi ni mwenye dhambi lakini kwako kuna rehema nimesogelea kiti chako cha rehema asubuhi ya leo nimepita kwenye kipindi kigumu sana cha maisha yangu miaka kadhaa ya mateso ya jangwa ya ukame na ukaufu ikiwa kuna dhambi yenye uhalali ambaye imenitesa kwa miaka hii kadhaa niliyopitia Leo ninakuja mbele zako. Nimelisikia neno lako. Wewe ufanyike kuwa muamuzi. Roho wako mtakatifu asimame kati yangu na ule uasi. Anitenge na hiyo dhambi kwa damu ya Yesu. Ninaungama asubuhi ya leo kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakataa hivi leo. Roho za mauti, roho za laana, roho za mateso kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakataa Ninajitenga na miaka ya taabu na miaka ya mashaka na miaka ya mahangaiko ninajitenga hivi leo kwa damu ya Yesu ninakata mawasiliano kati ya roho za mateso na maisha yangu kwa damu ya Yesu na zije nyakati mpya ninatangaza miaka ya baraka miaka ya amani miaka ya ushindi miaka ya kuinuliwa miaka ya kushinda Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako mbele za Bwana, endelea kuomba. Sijui ni wapi umekwama, wewe binafsi unajua. Hebu nena mbele za Mungu kwa dakika hizi chache. Baba katika jina la Yesu, roho yangu inakuabudu e Bwana kama mchungaji na kuhani na muombaji. Nami ninasimama nikiwaombea watoto wako asubuhi ya leo, wapo ambao walikusahau, wapo ambao wamesahau yale mambo ambayo umewatendea na wakajiingiza katika dhambi na uasi na sasa e Bwana wamerejea kwako nami ninawaombea wote kwa majina yao wale walioweka nadhiri ukumbushe nadhiri zao uwasaidie na kwa rehemu e Bwana baba ninawaombea watoto wako walioko hapa kila mmoja kwa jina lake damu yako ya thamani kanene mema kinyume cha mabaya yote uonekane katika kwa resma hii wale ambao wanapita kwenye vipindi vya hasara vipindi vya madeni vipindi vya magonjwa miaka ya kupoteza miaka ya kudaiwa na mabenki miaka ya madeni miaka ya kulazwa hospitali miaka ya kulipa gharama za matibabu miaka ya makesi na kugaramia makesi kwenye mahakama baba watu hao wamerejea kwako kwa asubuhi ya leo waondoe kwenye utumwa wa msepotamia wale walio kama kwa muda mrefu baba tunawatoa mesopotamia yao kwa damu ya Yesu 
tunawaita watoke Mesopotamia kwa damu ya Yesu tunawaita watoke kwenye madeni kwa damu ya Yesu toka Mesopotamia kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai baba tunatangaza ukombozi wa maisha yao nasi tunawafunika na damu yako ya thamani ikanene mema kinyume cha mabaya yote uwashike na mkono wako ulio hodari uwabariki e bwana uso wako uende pamoja nao uwape neema ya kujitunza nafsi zao katika njia na mapito yao yote wabariki waingie hapo wabariki watokapo na damu yako ya thamani kanene mema kinyume cha mabaya yote wabariki Mungu mwenyezi na utukufu wako ukae pamoja na kanisa lako na wateule wako daima baba saa imefika wanapoondoka mahali hapa ninaomba e bwana uwabariki njiani na uwatunze katika siku ya leo Ninaomba uzikubali na dhabihu na sadaka tunazo kutolea asubuhi ya leo. Damu ya Yesu ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Wabariki watoto wako ingi hapo, wabariki watokapo tangu sasa na hata milele. Amen. Inua mkono wako juu, pokea mbaraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Uitwe heri na mbarikiwa. Na zija nyakati mpya kwenye maisha yako. Tazama tunatangaza ukomo wa nyakati mbaya katika maisha yako. Akubariki Mungu Mwenyezi kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu walio na miaka ya furaha wampigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. 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 Amen and amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Mungu wa neema awabariki awafunike na nguvu yake ya kimbingu na uweza wa adamu yake ya thamani inenayo mema tafadhali chukua sadaka yako zuri sadaka ya baraka sadaka ya amani hii ni sadaka ya amani biblia inasema nami nitamtolea bwana dhabihu maana ameamuru nyakati za amani katika maisha yangu hebu mtolee bwana sadaka ya amani sadaka ya kuepushwa na mabaya na neema ya Mungu ikufunike na zije nyakati mpya za maburudisho katika maisha yako. Tolee Bwana dhabihu na sadaka unapotoka. Nakumbusha ya kwamba pale nje pana nakala za DVD zetu ziko tano za tangu Jumatatu mpaka Ijumaa ya wiki iliyopita kwa ajili ya marafiki zetu maofisini, kwa ajili ya marafiki zetu nyumbani na majirani na wale ndugu zetu wanaokaa mbali na Dar es Salaam. Utukufu wa Mungu kufunike na neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Enenda sasa ukauone mkono wa Mungu katika maisha yako yote. Amen. Narudi Narudi Kutoka Kambali Sasa